హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి జాబ్స్ కు సంబంధించి సిబిటి ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యి పిఈటి ఎగ్జామినేషన్ కి షార్ట్ లిస్ట్ అయి ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క లిస్ట్ అలానే స్కోర్ కార్డ్ తో సహా క్లియర్ గా అన్ని ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో వాళ్ళు ఆర్ఆర్బి వైజ్ రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ రిజల్ట్ రాకముందే కొంతమందికి రీఫండ్ అనేది చేయడం జరిగింది దాన్ని చూసిన చాలా మంది క్యాండిడేట్స్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి రీఫండ్ అనేది వచ్చింది మాకు రావడం లేదు మాకు రావడానికి మేము ఏం చేయాలి దానికి ప్రొసీజర్ ఏమైనా ఉందా అని చాలా మంది అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అలానే కొంతమందికి రీఫండ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది కొంతమందికి రీఫండ్ అనేది తక్కువ వస్తుంది కొంతమందికి అసలు రీఫండ్ అనేది రావట్లేదు దాని గురించి అన్ని ఆర్ఆర్బి బోర్డులలో అఫీషియల్ గా ఒక నోటీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దాని గురించి లైవ్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిడియా ఇది ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్ పేజ్ లో దీనికి సంబంధించిన నోటీస్ ఇంకా వీళ్ళు అప్డేట్ అనేది చేయలేదు ఇది ఆర్ఆర్బి కోల్కతా యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఈ వెబ్ పేజ్ యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను న్యూ అని చెప్పేసి క్లిక్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అని సిఎన్ జీరో వన్ స్లాష్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ జీరో టూ స్లాష్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అని కనిపిస్తుంది కదా న్యూ అని చెప్పేసి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం దీని మీద క్లిక్ చేయండి స్టార్టింగ్ లోనే మనం ఫస్ట్ లింక్ అనేది చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సిఎన్ జీరో టూ స్లాష్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అంటే రీసెంట్ గా కండక్ట్ చేసిన గ్రూప్ డి జాబ్స్ కు సంబంధించిన లింక్ అనమాట డేట్ నిన్ననే వీళ్ళు దీన్ని రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి క్లిక్ హియర్ టు వ్యూ ఆర్ డౌన్లోడ్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్ అని సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జీరో టూ స్లాష్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లెవెల్ వన్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంటే గ్రూప్ డి జాబ్స్ కు సంబంధించి రీసెంట్ గా కండక్ట్ చేశారు కదా దానికి సంబంధించి అఫీషియల్ నోటీస్ అనమాట ఇది ఈ నోటీస్ దేని గురించి అంటే రీఫండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది రీసెంట్ గా సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ జీరో టూ స్లాష్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లెవెల్ వన్ అంటే గ్రూప్ డి జాబ్స్ కు సంబంధించి సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేశారు కదా దానికి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో వాళ్లకు సంబంధించిన రీఫండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అనేది వీళ్ళు ఇనిషియేట్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది కూడా ఆల్రెడీ గ్రూప్ డి కి సంబంధించి రీఫండ్ అనేది రావడం జరిగింది కానీ కొంతమందికి వీళ్ళు నోటీస్ చేసింది ఏమంటే వాళ్లకు రీఫండ్ ప్రాసెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఇనిషియేట్ అనేది కావడం లేదు వాళ్ళ అకౌంట్ కి మనీ అనేది వెళ్లడం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు వెళ్లడం లేదు అనేది వాళ్ళు ఇక్కడ రీజన్స్ అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఇన్కరెక్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ కానీ లేదా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ కానీ లేదా బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ ప్లేస్ లో కస్టమర్ ఐడి కానీ ఆ విధంగా వాళ్ళు తెలియక మెన్షన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ అకౌంట్ కి రీఫండ్ అనేది వెళ్లడం లేదనమాట లేదా చాలా మంది యొక్క క్యాండిడేట్స్ కి ఒకే అకౌంట్ నంబర్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా వాళ్లకు రీఫండ్ అనేది కావడం లేదు ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఇంటర్నెట్ షాప్ వాళ్ళు వాళ్ళ అకౌంట్ నంబర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది తెలియని వ్యక్తులకు వాళ్ళ అకౌంట్ నంబర్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ అకౌంట్ కి రీఫండ్ అనేది రాదనమాట ఎవరి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అయితే అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారో వాళ్ళ అకౌంట్ కి వాళ్ళు రీఫండ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా కొంతమంది ఇంటర్నెట్ షాప్ వాళ్ళు కూడా మన స్టూడెంట్స్ ని మోసం అనేది చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని అడిగిన తర్వాత రీఫండ్ వచ్చినా కూడా మాకు రాలేదు అని చెప్తున్నారు అందుకనే ఫర్దర్ గా మీరు ఏదైతే రైల్వే జాబ్స్ కి అప్లై చేస్తున్నారో అక్కడ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ రీఫండ్ కోసం ఇచ్చే దగ్గర మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా అక్కడ గమనించాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఎక్కువ మంది క్యాండిడేట్స్ కి సేమ్ అకౌంట్ నంబర్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్లకు రీఫండ్ కూడా రావడం అనేది లేదు ఇంకా మన ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కి తెలియకుంటే వాళ్ళ అకౌంట్ నంబర్ అక్కడ ఇచ్చేస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళకు రీఫండ్ అనేది రావాలి అనే
వాళ్ళకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రీఫండ్ అనేది రాదు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే వాళ్ళ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కాకుండా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ లేదా ఇంటర్నెట్ కేఫ్ వాళ్ళది అక్కడ అప్డేట్ అనేది చేస్తారో ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి రీఫండ్ అనేది రాదు ఫ్రెండ్స్ ఇది కేర్ఫుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి అంతేకాకుండా ఎవరి అప్లికేషన్ అయితే రిజెక్ట్ అయి ఉంటుందో అంటే సేమ్ అప్లికేషన్ నే రెండు సార్లు అప్లై చేయడం వల్ల లేదా ఫోటో వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం అప్లోడ్ చేయకపోవడం వల్ల సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కారణాలు అనేవి ఉంటాయి కదా రిజెక్షన్ అవ్వడానికి అంటే రీసెంట్ గా రైల్వే నుంచి వాళ్ళు డీబార్ అయినా కూడా ఇప్పుడు అప్లై చేయడం వల్ల ఈ విధంగా ఎవరి అప్లికేషన్ అయితే రిజెక్ట్ అయి ఉంటుందో కొన్ని కారణాల వల్ల వాళ్ళకు కూడా రీఫండ్ అనేది రాదనమాట ఒక్కొక్కసారి బ్యాంక్ సర్వర్స్ ప్రాబ్లం వల్ల కానీ లేదా హాలిడేస్ ఉండడం వల్ల కానీ కొద్దిగా మీకు రీఫండ్ అవ్వడానికి కొద్దిగా టైం కూడా పట్టచ్చు ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్ వచ్చింది నాకు రాలేదే అని ఆ విధంగా ఆలోచించకుండా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం ఎవరైతే మిస్టేక్ అనేది జరిగింటుందో క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కరెక్షన్ లేదా అప్డేట్ చేసుకోవడానికి అన్ని ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ అనే విధంగా మనకు అప్డేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ అనే పేరు మీద ఒక లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ లింక్ మనకు ఇరవై రెండు మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఎనిమిది మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ వరకు ఈ లింక్ అనేది యాక్టివ్ గా ఉంచడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలానే ఎవరికైతే రీఫండ్ రాలేదో వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్ కి ఎస్ఎంఎస్ అనేది ఇరవై రెండు మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి వాళ్ళు పంపేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కరెక్షన్ అనేది చేసుకోండి అని సో దాని వల్ల ఈ విధంగా మీకు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నట్లయితే మీకు తెలిసిపోతుంది అంటే ఇవే మిస్టేక్స్ వల్లే నాకు రీఫండ్ రాలేదా అని చెప్పేసి ఎవరైతే రీఫండ్ రాక ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళు ఈ ఆపర్చునిటీ అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోండి అని ఆర్ఆర్బి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టైమ్ మీరు ఈ లింక్ ద్వారా డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఎంటర్ చేస్తున్నారో మీ యొక్క అకౌంట్ నంబరు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ వాళ్ళు ఏ ఏ డీటెయిల్స్ అయితే అడుగుతారో అన్ని డీటెయిల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండే విధంగా చూసుకునే బాధ్యత మీది అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అది సబ్మిట్ చేయడానికంటే ముందుగా ఒక్కసారి మీరు సబ్మిట్ చేశారంటే దానికి మాడిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి ఆప్షన్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ అనేది చేయరు ఫ్రెండ్స్ అందుకని మరి మీరు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనేది తప్పుగా ఇచ్చినట్లయితే మరి మీకు రీఫండ్ రానట్లయితే దానికి ఫర్దర్ గా ఆర్ఆర్బి రెస్పాన్సిబుల్ కాదని దాన్ని ఫర్దర్ గా వీళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేయాలని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది చాలా మందికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా రీఫండ్ అనేది వస్తుంది కొంతమందికి టూ వస్తుంది కొంతమందికి ఫైవ్ వస్తుంది కొంతమందికి త్రీ వస్తుంది ఈ విధంగా కొంతమందికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా రావడం అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు ఈ విధంగా వస్తుందంటే ఎవరైతే ఓసీ ఓబీసీ మెయిల్ క్యాండిడేట్స్ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది ఫీ పే చేసి వాళ్లకు వీళ్ళు చెప్పిన విధంగా ఫోర్ రూపీస్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కానీ టెన్ రూపీస్ బ్యాంక్ చార్జెస్ పట్టుకుని వాళ్ళు త్రీ నైంటీ అనేది వాళ్ళ అకౌంట్ కి రీఫండ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అలానే ఈ ఎవరైతే ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసామో వాళ్ళు కాకుండా ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ ఫీమేల్స్ కానీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కానీ పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ కానీ మైనారిటీస్ కానీ ట్రాన్స్ జెండర్స్ కానీ ఈ విధంగా లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు టూ ఫిఫ్టీ అనేది పే చేస్తే రీఫండ్ టూ ఫిఫ్టీ చేస్తామని నోటిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేశారు బ్యాంక్ చార్జెస్ పట్టుకుని అని కూడా అక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంటే టెన్ రూపీస్ బ్యాంక్ చార్జెస్ పట్టుకుని వాళ్ళకు టూ ఫార్టీ అనేది రీఫండ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా కొంతమందికి త్రీ నైంటీ కొంతమందికి టూ ఫార్టీ రూపీస్ అనేది రీఫండ్ చేయడం జరుగుతుంది అలానే మనకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కరిజెండం అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇంతకు ముందు వాళ్ళు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాడిఫికేషన్ ఫీ అనేది పెట్టారనమాట తర్వాత దాన్ని హండ్రెడ్ రూపీస్ కి చేంజ్ అనేది చేయడం జరిగింది అందుకనే ఎవరైతే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తో మాడిఫికేషన్ చేశారో ఇంతకు ముందే వాళ్లకు వన్ రూపీస్ అనేది రీఫండ్ అనేది చేస్తారనమాట హండ్రెడ్ రూపీస్ తో ఎవరైతే మాడిఫికేషన్ చేసి వాళ్ళకు ఎనీ అమౌంట్ అనేది రీఫండ్ అనేది చేయరు సో ఈ విధంగా ఎవరికైతే త్రీ నైంటీ ప్లస్ ఈ రీఫండ్ అనేది ఉంటుంది కదా మాడిఫికేషన్ టూ ఫిఫ్టీ తో ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళది ఇది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ త్రీ నైంటీ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అలానే ఎవరైతే టూ ఫార్టీ వచ్చే వాళ్లకు ఈ వన్ ఫిఫ్టీ యాడ్
రీఫండ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి